さあ皆さん元気ですかチョコレート食べてますか今日はですねたった材料2つでできるチョコムースこちらご紹介したいと思います最後まで見て作れるようになってくださいではいきましょうお願いしますはいじゃあ材料紹介していきます、えー、チョコレートと生クリームこれで作っていきますはい。じゃあ、ムース作っていきます。これ、チョコレートですね。全く刻む必要がないので、このまま使ってください。ここに、まず生クリームを注いじゃいます。これも、温めてないです。冷たい状態の生クリームを入れてください。で、ここで、ラップをして、600W のレンジで溶けるまで温めます。はい。これ、生クリームとチョコレート温めたやつですね。ちょっと泡立て器で、しっかり混ぜて、溶けてることを確認してください。よくチョコレートと生クリームのゴムベラでやるって言ってることもあるんですけど、これ今回ムースなんで泡立て器でやってます。あの空気が入っても大丈夫なんでしっかり泡立て器で混ぜます。はい。これすごい滑らかな状態で全然分離してないんですね。これ今生チョコの状態です。この状態をしっかり作ってください。これで少し置いておきます。はい。じゃあ残りの生クリームを泡立てていきたいと思います。こちらでやってます。さあ生クリームできました少しですねこのラインがちょっと出るぐらいですでこれ泡立て加減によってムースの硬さが変わるので今日はこれぐらいでやっていきますあとは好みの方法もお伝えしていくので今日はこれで見てみてくださいはいこれ今生クリームとチョコレートが混ざった状態ですねちょっと柔らかめな生チョコ状態ですでこれが泡立てた生クリームですでこの2つを合わせるんですけどもし失敗するとしたらこっちのチョコレートがすごく冷たくなったりとか今これ見てくださいちょっと柔らかい状態じゃないですかこれがめちゃくちゃ硬くなっちゃったら失敗します硬くなったっていうのはこうやってね混ぜれない状態生チョコみたいにブリブリに硬くなっちゃうと失敗しますでそれの見極めは一応これ温度なんですけど今触ると40度ぐらいお風呂に入ってちょっとねあったかいぐらい冷たい状態だとダメなんで冷たかったらレンジでチンして温めてくださいでこっちの生クリームなんですけどこれ少し模様が出るぐらい泡立てましたでもっと全然泡立てなければ何だろうこうムースの傘が出ないようなムースができますでこれをしっかり泡立てればもっとふわっとしたムースになるので自分の好みを見つけようと思ったら生クリームの泡立て加減ですあとはチョコレートの生が分離して失敗しないようにするにはこのチョコの温度が大事なのでそこだけ気にしてみてくださいじゃあちょっと合わせていきますはいこれ柔らかい状態のところに生クリームを生クリームをこっちに入れますこれすごい量がいっぱいあった時もやり方ちょっと違うんですけどまずちょっと一部入れてここで混ぜますで今日はちょっとあったかめの状態であんまり泡立ててないのですごい滑らかなムースができますで残り全部入れちゃいますこんな感じムースできましたこれをグラスに今日は流したいと思いますはい、これは完全に固まるまで冷蔵庫で冷やしておきますさあできましたチョコムースの完成ですめちゃくちゃ美味しそうですさあ最後までありがとうございますちょっとね食べてみたいと思いますめちゃくちゃ美味しそうですよ、うん、美味しいふわっとしてる口溶けもすごいいいですね材料2つだから同じかもしれないですねさあポイントのおさらいですねこれポイントは温度だけです生クリームの立て方とこのガナッシュですね生クリームとチョコレートアジサのこれを何度の温度帯で合わせるかによってこの口どけとかこの傘生クリームのこの傘も変わってきますので温度だけ注意してください今回はだいたい生クリームは多分ね18度とか20度ぐらいですでチョコレートの方は40度ぐらいだと思いますそれを合わせるとこうやってカップに流せるぐらいの硬さになりますでもし絞りたかったら生クリームはもうちょっとしっかり立ててチョコレートは温度をもうちょっと下げる35度とか6度ぐらいにすると
絞ったりするムースもできると思います温度によって全然口どけも味も変わってきますのでぜひそこだけチェックしてみてください最後まで見ていただきありがとうございますコメントチャンネル登録よろしくお願いしますまた皆さんに会えるのを楽しみにしておりますまた会いましょうさよなら